Firmeza? Salve, salve a todos! Pessoal, vamos iniciar mais uma aula de programação em Leather? Bora! Seguinte, o que vamos discutir hoje? Vamos discutir entradas analógicas, tá? Essa é a aula número 13. Beleza? Então vamos lá, vamos para nossa aula. Opa! Não esquece de uma coisa importante, ó. Bem aqui nós temos o nosso QR Code do Instagram e QR Code do YouTube. Se inscreve lá, compartilha com a galera, vamos participar, beleza? Então, bora para a nossa aula de programação em letra. É isso aí, meu povo. Vamos lá. Vamos conversar hoje de programação Leather, como foi dito antes, e o tema é entradas analógicas. Beleza? Então vamos lá. Entradas analógicas, a gente tem que pensar que vai, eu vou fazer esse curso, essa, essa, essa aula de hoje, vai ser dividida nessa, nesses temas aqui. Primeiro vamos falar um pouco de entrada digital, ver se um pouco de entrada analógica. Como é a entrada analógica no Clix 02, que é o que nós utilizamos, né? A operações matemáticas, operações matemáticas no próprio clique e, por fim, exemplos. E lá no finalzinho a gente vai ter um bom desafio, top. Vamos lá. Então vamos lá, que entradas são essas? A entrada digital possui apenas dois níveis de operação, claro, ou 0 ou 1, 0, 1, 0, 1. E o estado das entradas digitais é detectado a partir de uma tensão. Porque o que o, o, o clique recebe é exatamente o que? O valor de tensão. Então, se ele tiver acima de 80% do VCC, ele vai ter um estado alto. Se tiver abaixo de 20%, estado baixo. A gente tem que evitar o um máximo que ele não fique entre esse intervalo de 20% e 80%, tá? Então, essa região entre 20% e 80%, como eu disse, tem que ser evitada. Beleza. E as entradas analógicas? As entradas analógicas são caracterizadas por um range de tensão elétrica, tensão ou corrente elétrica de operação. Ou seja, os padrões de entradas analógicas mais comuns ele tem são isso aqui. Ó. Vai de 0 a 10 volts, vai de 0 a 5 volts, de menos 10 a 10 volts, de 4 a 20 mA ou de 0 a 20 mA. É o que a gente utiliza. Nesse gráfico é fácil você ver que em azul eu tenho os sinais digitais. Ó, aqui eu tenho um estado 1, aqui um estado 0, porque ele está um pouco abaixo do valor do sinal analógico. Perfeito, gente? Então, vamos lá. Entradas digitais. Entrada analógica pode ser usada como sensores analógicos, sinal de referência, sinal de controle. E não existe um bloco de entrada para as entradas analógicas no LED. Não existe, pessoal. Não existe um bloco de entrada para essas analógicas. A gente tem que fazer o quê? Tem que fazer um, uma espécie de arranjo. E esse arranjo é de forma o quê? Indireta. Ou seja, essas entradas analógicas a gente vai fazer por meio de temporizadores, ou de contadores, ou comparadores. Inclusive, fazer operações matemáticas. Qualquer outra função que possua como entrada de sinal analógico. Como é assim qualquer função? Eu posso fazer uma mistureba toda, olha que legal, uma mistureba de quê? De temporizadores, contadores, comparadores, com operações matemáticas. Fazendo toda essa mistura, eu consigo os valores analógicos. Que interessante isso, cara. Você vai entender todos os detalhes aqui. Essas entradas analógicas, no clique, olha o nosso clique aqui, ó. Esse camarada da velha. É, representa os pinos As. São esses aqui, ó. A1, A2, A3, A4. É, essas são as saídas que a gente vai entender como analógico, tá? E aí, esse nível de tensão, de entrada, a gente vai trabalhar com de 0 a 10 volts. 0 a 10 volts. Em alguns casos, os circuitos elétricos de adequação de sinal analógico são necessários para converter os padrões em 0 a 10 volts. Esse clique 02 que nós vamos utilizar nas nossas simulações tem esse valor de 0 a 10 volts. Quando eu não tiver este valor, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer uma adequação. O que seria essa adequação? 
é, fazer uma padronização. Vamos supor o seguinte, eu tenho que uh, um volt uh, vai ser, por exemplo, 0 graus Celsius. E aí eu posso fazer uma escala até que chegue a um valor de 100 graus Celsius, 150, nananana. isso vai depender exatamente de uma fórmula matemática, uma operação matemática que eu vou colocar para fazer essa diferenciação, tudo bem? Então, olha só, essa quadra analógica que eu disse anteriormente pode ser um temporizador, e isso aqui tem em algumas aulas anteriores, contadores também, e comparadores, onde aqui ele vai comparar a entrada ou um valor, no caso aqui eu estou pegando o modo 5, o modo 5 ele está fazendo que o AX, no caso a entrada analógica 1, tem que ser maior ou igual a uma referência, que é a referência 5.5. Nesse caso aqui do contador, você consegue observar que eu estou usando o modo 1, onde ele tem um contador sem ultrapassagem de valor e não retentivo, ou seja, o meu valor aqui é 10, e com reset do I3. E aqui eu tenho uma bobina bem simples, que é um temporizador, modo 1, onde ele vai ter um retardo, ou seja, quando der o um enable, ele vai esperar um tempo, esse tempo, depois de alcançar esse tempo, esse valor, aqui está 0,0, então significa que ele vai ser imediato. Ele vai ter o estado é, alto. Ok? Bom, essas operações matemáticas, eu quero que você entenda assim. O CLT também pode realizar operações matemáticas envolvendo variáveis analógicas. Qualquer variável analógica pode ser usada. Qualquer. Qualquer, pessoal. Aí a gente vai pegar, por exemplo, aqui, ó, o tempo decorrido do temporizador, contagem acumulada, entrada analógica, etc. E eu posso fazer multiplicação, divisão, soma, subtração, as quatro operações fundamentais aqui. Bom, essas operações matemáticas mais comuns são essas. O que, que nós vamos utilizar bastante? Esse termo aqui, tá, pessoal? Esse termo aqui, por enquanto. Naturalmente, a gente pode trabalhar essas outras funções lá na frente. Mas nas aulas, nas aulas dessa sequência aqui, é basicamente essas quatro aqui. Beleza? Bom, o que, que eu tenho aqui? Aqui eu tenho uh, para a soma ou subtração, onde aqui eu coloco o valor atual e nesta função aqui ele vai fazer um, um resultado, vai ser a soma do V1 com o V2 menos o V3. Nesse exemplo é fácil ver que a entrada analógica 1 é referente ao valor V1. O contador 1 um, referente ao valor 2. E finalmente o valor 3 é um valor numérico que equivale a 0,03. Ok? Aqui é um bom exemplo de multiplicação, onde ele está fazendo a seguinte operação. Aqui ele multiplica a entrada analógica 1 um pela analógica 2, que é V1 vezes V2, e vou dividir pelo V3, que no V3 eu coloquei um número fixo igual a 4. Bem simples, né? Olha só, nessa questão aqui de adição e explicação, a gente pode fazer aqui, alterar os, as analógicas, ou seja, eu vou pegar esse valor de V1, somar com V2 e depois subtrair com V3. Beleza. Professor, e se eu não quiser subtrair o V3? Simples, querido. Bota o valor igual a zero. Porque qualquer número não subtraído por zero, tem que dar ele mesmo, né? Show de bola. Na multiplicação e divisão, posso fazer a mesma situação... Né? Ah, professor, eu só quero só multiplicar. Beleza, então coloca aqui como 1, um, porque qualquer valor dividido por 1 um, dá ele mesmo. Aí ah, se eu quiser só, só a divisão, então colocava o V1 igual a 1, um, numericamente igual a 1, um, porque 1 um vezes V2 vai dar o próprio V2, e eu divido pelo V3, ok? Ah, então se eu quiser subtração, somente subtração, eu posso colocar o V1 igual a 1? Um? Sim, 1 um não, 0, porque 0 mais o V2, vai dar o próprio V2, e aí eu consigo subtrair pelo V3. E esses blocos A, S e ND são utilizados como saídas. Saídas, as respostas de saídas. Bom, o valor da saída só é atualizado quando o bloco A, S ou ND estiver sendo alimentado. Então eu tenho que alimentar a primeira escada. Sempre alimentar. E aí já, já a gente vai ver um exemplo disso aqui. Se a alimentação do bloco for zero, ele mantém o estado na última hora da operação. Olha esse exemplo, pessoal. Vamos pensar aqui. O que eu tenho? Eu tenho 
uma ligação e um, aqui um contador, ah, esse contador ele está no modo 1, onde ele vai até a contagem 10, coloquei já ligado esta subtra essa soma ou subtração, diretamente aqui, então não independe do valor disso aqui, eu só vou depender somente desses valores correspondentes ao contador. Aqui a multiplicação. O que eu quero fazer? Eu quero fazer essa conta. Ó. O AS1, eu quero que seja o valor do analógico 1 mais o contador 1 subtraído por 10. Então vamos pensar. Se o analógico aqui está sendo 50, o meu C1 equivale a 5 e eu vou subtrair com 10, eu vou ter um resultado. Então, ó, 50 mais 5, 55. O valor vai ser menos 10, vai dar 45. Então, este 45, eu estou jogando aqui, porque eu quero o valor analógico do S1, o que ele pegou aqui, jogar aqui dentro, multiplicar pelo analógico 2 e depois dividir por 10. Se esse analógico for 30, olha só o número 30 aqui, ó, e dividir por 10, fazendo essa multiplicação, eu vou ter um valor de 135. Então, está o resultado aqui, 135. Simples, né? Muito simples. Muito, muito simples. Fácil, fácil. E aí, só para ficar claro aqui todos os detalhes, eu coloquei essas numerações aqui para vocês entenderem aqui. Ó. O clique 02 permite fazer a adição e subtração dos números inteiros. E tem cinco parâmetros com configuração. O primeiro parâmetro é esse parâmetro aqui. É o número da função, ou seja, é o tipo do somador ou subtrador que eu vou colocar aqui. Pode ser de 1 um até Uh, um F, ou seja, eu tenho 16 entradas diferentes. Nesta essa parte 2, é o valor do parâmetro V1, que pode ir de menos 32.768 até 32.767, positivo. O mesmo equivale ao parâmetro V2, o mesmo equivale ao parâmetro V3. Então, eu tenho essa limitação de números, tá? Tem que trabalhar com essa limitação de números. Aí eu tenho o V1, na posição 2, na posição 3 eu tenho o V2, na posição 4 eu tenho o V3. E finalmente, a saída de erro me aparece aqui nesse erro devolvido, mostrando quando ocorre o acerto ou erro. E essa adição e subtração eu utilizo por essa forma, ou seja, V1 mais V2 menos V3, onde o V1 ele é visto nesta parte aqui, aqui é o V2 e esse cara é o V3 e esse cara vai ser o AS, sim, rosinha que vai ser o valor AS. Então, a brincadeira é a seguinte, ó. Em uma linha de operação, são fabricados blocos vermelhos e azuis. Ok. O gerente quer monitorar a quantidade de blocos produzidos por cor e o total produzidos no IHM. IHM a gente sabe que é uma interface de máquina, é essa parte desse display aqui. Eu tenho um sensor que ele só vai identificar o azul, eu tenho um sensor que ele só vai identificar o vermelho. Tá? Para montar isso aqui lá no, no Clix02, vai ser esse indivíduo aqui. E já já vou montar para vocês para a gente ver como é que funciona lá no clique, tá bom? Então eu vou ter aqui, ó, I1 reconhece o azul e ele vai começar a fazer a contagem. Olha, observe que eu coloquei no modo 4. O I2 é vermelho. Vou fazer um novo contador, cada vez que eu clicar aqui nesse 2, vai aparecer a numeração aqui também no modo 4. A seguir eu vou ter uma soma, onde o V1 é o valor do C1, o V2 é o valor do C2 e esse 0 é o V3, ou seja, eu não estou colocando numeração é, na subtração, só estou somando os valores. Esse TR, ele tem a função de quê? De identificar esses pontos, tá bom? Outro grande detalhe, aqui eu tenho o H01, que vai ser a interface com máquina, beleza? Então, agora a gente vai lá para o clique 02, bora lá? Então, pessoal, vamos lá, vamos recordar um pouco o nosso exercício aqui. Eu vou colocar dois sensores, um vai identificar o azul, o outro vai identificar o vermelho, e assim que for passando, ele vai fazer essa contagem, azul, vermelho, 
para me dar o total de uh, que passou quantitativo da soma né, de azul e vermelho por meio dessa interface homem máquina IHM. Então vamos lá para o clipe 02, né? E o que, que eu vou fazer primeiro? Eu já adiantei aqui, vindo em editar, editar símbolos e coloquei a letra I, I1 como azul, o I2 vermelho. Vou utilizar também os contadores, então a letra C, porque o contador azul, o contador vermelho. Também vou colocar um DR, DR, que é um registrador de memória, ele vai registrar essa memória. E, por fim, eu vou utilizar o H1, que é o, o interface ao minha máquina. Ok? Então, vamos lá. Ó. Primeiramente, coloco I1, clico I, aperto a letra A para ir até o primeiro contador. Esse contador, vamos mantê-lo no modo 4, tá? Pode botar o low, low. Vou colocar o I3 aqui, só para fazer uma... Fica tranquilo, para ter um reset, tá bom? Depois... Um outro sensor, que é o I2, que ele vai estar contando com vai ser o contador 2, também modo 4. Vamos colocar o I4 aqui, ó, como uh, para zerar essa contagem do, dos vermelhos, tá? Em seguida, eu vou fazer essa ligação direta e colocar o AS, que é a soma. E aí eu vou colocar aqui, já está incluso aqui, ó, o C01, C02, como sendo o V1 e o V2. Beleza. Em seguida, a ah, outro detalhe. Aqui, ó, C1, C2. Só isso que eu vou mexer. Outro detalhe agora vai ser colocar um DR. Agora, qual a necessidade desse DR? DR, a gente vem na letra D. DR, vou colocar DR01. E eu quero que esse DR, como é um registrador de memória, ele memorize a saída desse AS, que é a soma dos analógicos 1. Ele vai somar isso aqui. Ele vai pegar esse resultado, registrar esse resultado. Por fim, eu vou jogar esse resultado no IHM. O H1, display modo 1 mesmo. Pronto, tá aqui. Vamos organizar esse modo H1 da seguinte maneira. Você vem aqui em cima, tem essa tecla, que é o IHM texto. Eu já coloquei aqui, ó, letra A, o azul, letra V, vermelho, e letra D, o total. Eu vou apagar isso aqui para a gente... Vamos limpar tudo? Pronto, limpamos. Vamos lá. Azul. Em seguida, eu vou dar um espaço e colocar o contador atual C1. Depois, eu venho no vermelho e vou colocar o contador atual 2, que é referente ao vermelho. Bem, para finalizar, eu quero total. Total. Esse total colocar aqui ó dr1 total pronto vai sair os resultados é claro que observe que eu não coloquei alinhado mas se a gente pode resolver futuramente vamos lá ok perfeito tá aqui tá aqui vamos botar para rodar vou colocar esse camarada run observe já aparece aqui azul vermelho Total. Se eu clicar uma vez, ele já aparece. Teve no I1, é o vermelho, aparece já o 1. Vamos colocar aqui, ó. Pronto, cliquei 5 vezes. Então, apareceu o 5 total. Se eu só clicar no 2, ele está somando o valor e aparecendo no HM. Para zerar, vamos supor que você quer zerar somente o azul. Então, clique no I3. Zerou, ficou somente a contagem dos vermelhos. 
soltei aqui, ó, posso refazer a contagem. Vamos zerar o vermelho. Perfeito. Zerou o vermelho. E aí? Curtiram aí? Legal, né? Vamos dar um stop. E agora, eu vou colocar... Um pequeno desafio para vocês. E esse é o nosso desafio de hoje. Um estacionamento necessita automatizar a sinalização de vagas disponíveis. E existe apenas uma cancela de entrada e uma cancela de saída. Ou seja, o carro só entra por aqui e só sai por aqui. O estacionamento tem 10 vagas. Então, essa contagem de entrada vão ser somente 10. Chegou no número 10, essa entrada não pode mais abrir. Só vai abrir quando tiver uma saída aqui. E aí essa contagem vira 9. Ou sair 2, vira 8, assim sucessivamente. Desafio é esse, pessoal. Crie um programa em ladder que indique no IHN quantas vagas há disponível. Simples, né? Esse é o desafio. Vamos lá? Faz esse comentário. Coloque aí. Estou aqui totalmente à disposição para vocês. Espero que vocês consigam resolver isso aqui. E aí, pessoal, me despeço de todos aqui. Muito obrigado. Próxima aula, a gente vai continuar com traves analógicas, só que a ideia é trabalhar com multiplicação e divisão. Aguardo vocês. Se inscreve no canal, hein? Salve, salve. Abraço. Tchau.